。嗨，大家好，我是赵佑。你也想减去腹部脂肪吗？很多人都想要减去腹部的脂肪，好像有一个平坦腹部，或是腹肌明显腹部，是很多人的目标。也有很多女生希望，如果可以瘦腿瘦肚子，但是胸部比较瘦，那就更好了。可惜天底下没有这么好的事。我们普遍认为，要单独减去腹部脂肪是不可能的。早在将近三十年前，就有科学家指出。我们人体有些部位就是特别容易囤积脂肪，有些部位则是特别难减去脂肪，而这一切都是基因决定的。很不幸的，我们的肚子刚好就是这个部位。有时候你减脂可能脸瘦了，手臂线条也出来了，但是肚子还是一圈很团结。当然，有一些人的腹部天生比较不容易囤积脂肪，不过这算是少数。大部分的人的肚子基本上就是脂肪最喜欢藏住的地方，所以局部减脂真的不可能吗？我们不能想瘦哪就瘦哪、啊。根据目前的一些研究，好像局部减脂是有可能的哦。有一个理论是这样的：如果我们要减去身体储存的脂肪，那我们必须要用这些脂肪当做能量的来源。当我们进行重训的时候，不只是你的肌肉被刺激，肌肉周围脂肪组织的血液循环也会增加，让我们可以使用更多附近的脂肪当做能量。我们想想，我们大部分的重训或是日常生活，是不是都是四肢动的比较多？就算你要练胸练背，你也是要靠手臂来带动。但是我们的腹部平常其实是没什么在动的，所以腹部周围的血液是比较少的。所以为什么我们四肢瘦比较快？因为四肢血流比较多，我们更容易使用四肢的脂肪当做能量来源。所以如果我们想要减去腹部脂肪，是不是只要增加腹部的血流就好呢？当然，上面说的这一大段理论都只是假设而已，我们其实不确定是不是真的。不过有一篇研究就以这个假设为基础。来测试看看，我们是不是真的能透过增加局部血流来达成局部减脂的效果？二零二三年十一月的这篇研究，找来十六位体重过重的男性受试者，年龄介于三十四到五十二岁之间，他们被随机分成两组，第一组是腹部训练组，他们会做二十七分钟最大心率百分之七十的慢跑，加上负重转体以及卷腹；第二组是控制组，只做四十五分钟最大心率百分之七十的慢跑。一周四次，然后持续十周的时间，十周后会利用骨密度检查分析身体各部位的减脂情形。这个研究值得注意的是，两组人透过运动的热量消耗被控制是一样的，因为如果热量消耗不同，我们会很难判断。其中一组人减脂更多，是因为运动关系，还是单纯只是热量消耗比较多而已？十周后的实验结果是这样的：两组人的整体脂肪消耗跟减去的总体重差异不大。但是在腹部脂肪上，腹部训练组则比控制组多减去了两倍多脂肪。这时候你就会想说，两组人减去的总体脂肪差不多，但是腹部训练组减去更多的腹部脂肪，那控制组是不是其他地方减去更多？没错，控制组的人的确减去了更多腿部的脂肪。这个结果让人相当意外，所以局部减脂是真的有可能发生的。当然，这个研究并不是完美的，他没有特别要求受试者饮食。也没有限制他们日常的生活形态。不过，考量到最终两组人减去的总体脂肪是差不多的，这让整个实验的结果增加了更多的说服力。事实上，这也不是唯一发现这个现象的研究。早在2017年就有研究发现，让受试者分别进行上肢重量训练加上有氧，以及下肢重训加上有氧，两组人都减去差不多的体脂肪，但是上肢训练组的确减去上肢脂肪。下肢训练组则是减去更多的下肢脂肪。当然，目前的相关研究还是很少。不过，至少我们可以大胆的假设，局部减脂好像不是完全不可能的。通过重训加有氧的方式，好像真的有机会能达到局部减脂的效果。那我们该如何将这些研究融入我们日常的减脂计划中呢？首先，你必须要了解一件事：减脂的关键是热量赤字，也就是你吃下去的热量必须要比消耗的热量少，你才有可能减脂。我们刚刚说的理论是透过增加身体某部位的血流来消耗局部的脂肪。如果你摄取的热量太多，身体光是去消耗你吃进来的热量就够了，甚至还有剩的可以储存起来。你增加再多局部血流也没有用。不要说局部减脂了，你整体减脂都做不到。所以第一步绝对是饮食控制，先让身体进入减脂的状态，再来想办法做一些努力，看看有没有办法局部减脂。第二步，重量训练。如果你希望你的腹部消耗更多的脂肪，根据刚刚说的这些研究，你必须多做一些腹部的训练动作，负重卷腹、悬吊抬腿、放式转体
，这些训练都是可以有效增加腹部区域血流的运动。而且加入这些训练有一个很重要的目的，就是可以增加我们腹部的肌肉量。腹部跟身体任何部位都一样，你想要它的线条明显，就是增加肌肉，然后减少脂肪。虽然我们不能保证一定可以局部减脂，但是局部增肌肯定是可以的。透过这些腹部训练动作，也可以让你的腹部瘦下来之后，整体的状态更好看。第三步，有氧运动。根据研究，我们最好在重训的前或后加入适当的有氧。例如，你想要减少腹部脂肪，你最好在练腹肌之前或是结束，马上做一些会消耗更多热量的运动，来把这些脂肪消除掉。不管是散步、慢跑、骑脚踏车，这些都是不错的运动选择。但最重要的是时间要足够，至少进行三十分钟左右的有氧。如果你重训已经很累了，那你选择用散步的没有关系。光是散步这个运动，每三十分钟就可以让我们消耗两百大卡左右的热量。最后一点就是长期追踪，任何减脂计划都不会是短期有效的。你可以透过数据化的方式确认自己有没有在正轨上，像是量测一八零，每天起床上完厕所空腹测量是最准的。现在英巴里就推出最新的家用版 H 3 0体脂计，让你在家就能测量到最准确的体脂数据。而且英巴里还提供给我们超强的团购价，让你现省超过五千元。全新的英巴里 H 3 0外形真的超美，放在家里各处都超搭配。英巴里 H 3 0拥有八个电极，并且是三频测量，比起市面上其他的产品，提供更加准确的测量数据。光是这个拇指的电极就大有学问，其他的产品。有可能光是你拇指握的位置纤维不同，就导致测量数据不同。英巴里 H 3 0这个拇指电极是有专利的，不管你怎么放，数据都很准确。这次的英巴里 H 3 0除了蓝牙以外，还加入 WiFi 功能，你测量的动作会更精简。只要有 WiFi， 你每次测量后的数据就会自动上传，你随时都可以在手机里面观看最新的数据。而且这一台体脂器是全家可以一起用的。测量时不用重新设定，你只要站上去，它就会自动辨识使用者。测量完看自己的手机就能看到数据，不仅保有隐私，整个使用过程也超级方便。现在英巴里 H 3 0也加入了防泼水设计，放在浴室使用也不用担心。你也不用担心家用版的准确率，跟健身房的大型英巴里误差只有一到两帕的差距。从现在起到六月十四号，英巴里提供给我们超优惠团购价，现省超过五千元。量一次省两百，全家一起量省更多，两个礼拜就回本，真的超划算。团购链接我放在影片底下，大家可以上去看看哦。最后跟大家分享，我认为减脂要成功，最重要的还是要找到生活平衡。我们都知道，最好的减脂方法一定是认真重训，一周五练，饮食控制，精算食物分量跟热量，然后吃得干净，加上有氧、慢跑或是高强度间歇。问题是，对一个平常没有训练经验。已经习惯随便乱吃的人来说，要马上切换到这种生活是不太可能的。就算做到，也无法持续太久。所以我建议你一切都先慢慢来。你现在没有重训经验，没有关系，先试着在家里做徒手训练开始。你没有饮食控制的经验，没有关系，至少先试着不要吃炸的，不要吃零食，不要吃热色食物跟饮料。一周只允许一天放松一下，你再慢慢试着自己备餐，自己精算热量。你不喜欢有氧没关系，现在很流行一边看电视一边超慢跑，甚至你要用走的也可以。大部分的人一天都走不到三千步，你先试着增加到五千步。晚上下班之后吃完饭不要坐着，起来走一走，工作一个小时就起来动一动，舒展一下身体，顺便走几步路。走五千步达成了，你再试着增加到八千步，甚至是一万步。这些东西积少成多，慢慢累积起来就会变得很不一样。人是需要成就感推动的。你做了一点小改变，你看到体脂计的数字下降，你会更高兴，愿意去做更多的尝试跟改变。最后，你不止减脂成功，你还换了一个更健康、可以长久维持的生活模式。我觉得这是比六块腹肌还要更重要的事情。你认为局部减脂真的可行吗？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 MV， 我们就下期见，谢谢大家，拜。